शादी में तुम्हारे तीस घंटे भी नहीं रह गए तो वो भी तुम ही कर लो माना कि अरेंज मैरिज है लेकिन कुछ पसंद तुम्हारी भी है भाभी के सामने ऐसा मजाक मत करना मैं कल आता हूँ आराम से बात कर ये नौबत ही नहीं आएगी मैं खत्म कर लूंगी खुद को सुन रहे हो ना तुम और ये बात तुम्हारे घर तक भी पहुंच जाएगी अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलता हुआ देख सकते हो आप कैसी बातें कर रहे हो बेटा हम सबकी इज्जत के खातिर आयरा से शादी कर मैं नहीं मानता शादी को जुनेद को आयरा को तलाक देनी होगी अभी और इसी वक्त बंद कर अपनी बकवास सारी दुनिया तुम्हारे इशारों पर नहीं नाच सकती आयरा और जुनेद की शादी हो चुकी है दोनों की मुकम्मल रजामंदी के साथ तुरंग मौला रंग दे खुदा कहता है कि औलाद माँ बाप के लिए आजमाइश होती है ये कैसा निज़ाम है जहाँ किसी और की औलाद आजमाइश में पड़ गई है जिसकी वो किसी सूरत हकदार नहीं है शायद इसीलिए अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी गरीब का भी कोई पुरसान हाल नहीं उठो बेटा क्या लिए बना रखा है जा जा के फ्रेश हो और आयरा को भी बुला नाश्ते के लिए जी विनायत जी साहब देखो आसान उठाया नहीं उसे भी बुलाओ साहब वो तो अपने कमरे में नहीं है शायद ऑफिस चले गए हैं पता नहीं क्या क्या उठाएगा ऑफिस जाके सिर्फ दो मिनट का काम है मैं अपने कपड़े लेने आया हूं आपको सब बाहर नाश्ते पर बुला रहे आप ही का कमरा जुने मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है आयरा मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था लेकिन इस वक्त मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी फिस जा रहा हूँ आपसे ये कहना था कि आयरा बहुत मायूस दिखाई दे रही है अगर आप थोड़ी देर उसके साथ बैठ जाए तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा मेरा इरादा तो घर में रहने का था लेकिन फिलहाल शायद मेरा ना रहना बेहतर है अम्मी क्या हो गया आपको कम अज कम आप तो हिम्मत ना आ रही मैं तो पहले सब कुछ हार चुकी हूँ बेटा कल आसान ने जो तुम्हारे और आयरा के साथ किया ना मैं उसके लिए किस मुंह से माफी मांगू तुमसे बेटा आपको किसी बात के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है प्लीज मुझे मेरी नजरों में इतना मत गिराए आसान का रवैया तुम्हारे साथ में बहुत अरसे से बर्दाश्त कर दिया है लेकिन अब तो इस घर में बहू आ गई है उसके सामने सब कुछ करेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी तुम और आयरा अलग हो जाओ बाकी मैं संभाल लूंगी इतनी आसानी से कैसे कर दिया आपने बात मेरे बगैर रह लेंगी 
तुम्हारे बगैर रहने का तो मैं सोच भी नहीं सकती तुम्हारी वजह से ही तो सांस ले रही हूँ मैं तो मैं क्या अलग हूँ आप नहीं जानती मैं इस घर में किसकी वजह से आइंदा ऐसी बात करके मेरा दिल मत दुखाएगा और प्लीज रोना बंद करें वरना मुझे ऑफिस में काम नहीं होगा अच्छा ठीक है ऑफिस जाओ मैं जरा आए रखू देख गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग लाइबा तीन बजे की वीडियो कॉन्फ्रेंस से कंफर्म करके बताएं मुझे सॉरी सर मैं रिजाइन दे चुकी हूँ मैं यहाँ एक मिनट और नहीं रुकूंगी ये लिया तो पढ़ भी लें सिर्फ दो हफ्ते पहले ज्वाइन किया था उसने इतनी काबिल और मेहनती लड़की कुछ भी नहीं इसमें तुम बताओ क्या हुआ था उसने तुम्हें रिपोर्टिंग की थी मेहनती तो सब है यहाँ काम की नहीं करी तुमसे तो ज्यादा ही काम जानती थी सानो मेरा मतलब है काम की थी लेकिन मेरे काम की नहीं थी कल जो तमाशा तुमने लगाया था वो काफी नहीं था अब सबके सामने कीचड़ उछालोगे एक साल में चौथा रेजिग्नेशन नहीं है कुछ में क्यों भड़क रहे हैं आप मैंने थोड़ी निकाला अपनी मर्जी से गई है अब जाहिर है बात नहीं मानेगी ऐसा तो होगा आप जानते हैं डैड मैं कितना अच्छा हूं किसी को मजबूर नहीं करता खुद मजबूर हो जाते हैं बेचारे आसान एक बात और हाँ एक और एम्प्लॉय क्या नाम है उसका जुनेद जो उसे घर में मेरी एक्स मंगेतर के साथ दुला बना बैठा है उसे कही गए ऑफिस उसके बाप का नहीं है अगर छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं किया तो हर हाल में ऑफिस आना बनता है उसका तुम हद से ज्यादा बड़े उसान। ये ऑफिस उसके बाप का ही है कम अज कम तुमसे ज्यादा सगा होने का सबूत तो दिया उसने सही कह रहे हैं और ये हदें पार करना ना हमारा खानदानी मशगला है और खानदान से याद आया वलीमे की बुकिंग मेरे नाम पर थी जो दस मिनट पहले मैंने कैंसिल करवा दी है इसलिए घर में सबको कहें आराम करें दाल रोटी का नोबैदे जोड़े के साथ शेर से ज्यादा खतरनाक जख्मी शेर होता है खून का सो रुलाऊंगा सबको बीबी जी नाश्ता किए बगैर ऑफिस जा रही हैं साथ ले जाने के लिए कुछ दे दू नहीं आ, मैं ऑफिस में ही खा लूंगी ठीक है ना ये कपड़े यहाँ कैसे आए जी इनायत कुछ पूछा है मैंने ये कपड़े यहाँ कैसे आए बीबी जी मेरा ख्याल है ये कपड़े हसान साहब के कमरे में थे कल की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुझे नोट्स के साथ ईमेल कर दें प्लीज ये मैं कल ऑफिस से निकल गई थी तो फाइल देना भूल गई थी ठीक अभी ले लें मनाहिल जरा देख के काम करो यार हाथ कट जाएगा वरना प्लीज तुम जाओ यहां से मैं सिर्फ तुम्हारा हाल पूछना है
जिन्हें तुमने वो लतीफा सुना है यार जिसमें एक नाकाम आशिक किसी दूसरे नाकाम आशिक से बात करने की नाकाम कोशिश करता है तो तुम अपनी हद में रहो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम जब चाहे किसी का तमाशा बनाओ या उस पर तंज करो खासतौर पर वो भी किसी लड़की के साथ में अच्छा रियली really? मतलब तुमको लगता है कि अभी भी मजीद कोई तमाशा बनना बाकी है देखो माइंड योर ओन बिजनेस इस ऑफिस के बाहर किसी की जिंदगी में क्या होता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं तुमने हर किसी की पर्सनल लाइफ पर नजर रखने का ठेका लिया वो भाई वो अपनी पर्सनल जिंदगी को ऑफिस में लेकर खुद आई है नहीं शौक है ना अगर अपनी पर्सनल जिंदगी को प्राइवेट रखने का तो नहीं आती ना यहाँ पे जख्म भरने के बाद आती ये एड एजेंसी है यहाँ आइडियाज बिकते हैं जख्म नहीं बिकते इसलिए कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों की प्रचार करने का अब क्या हुआ सर so बेसिकली आपने जो चेक से डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए दिए थे वो प्रूव हो गए तो मेरे पास क्या करने आए हो जाके चेक्स इशू करवाओ मुझे आज ही चेक्स चाहिए जाओ राइट सर हसन हसन प्लीज मेरी बात सुनो सॉरी मैंने राहिल को नहीं बुलाया था मेरा कुछ भी नहीं लगता मुझे तुम्हारी कसम हसन प्लीज कुछ बोलो मुझे ऐसे तो मत छोड़ो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो उस दिन बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने ठीक से जवाब नहीं दे पाया था सोच रहा तुम्हारे ऑफिस आकर जवाब दे दू नहीं नहीं हसान हसान प्लीज यहाँ मत आना हम घर पे बात कर लेंगे प्लीज क्यों वहां बड़ी इज्जत है तुम्हारी जो चीज है ही नहीं उसका दिखावा किस लिए मेरा इंतजार करना हसान शादी मुबारक मैं पर आप तो छुट्टी पर थी मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे आज वैसे भी अपॉइंटमेंट्स नहीं है किसी की कोई कॉल आए तो मुझे फॉरवर्ड मत करना ठीक है ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है ना अपनी माँ की तरह देखो मैं भी तो लड़ रही हूँ ना आखिरी वक्त तक तुमने भी अच्छे बुरे का सामना करना है हिम्मत से वादा करो वादा करो कि कभी हिम्मत नहीं हारोगी वादा करो बस अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर एक किस दुनिया में छोड़ गई मुझे अम्मी इतना मजबूत क्यों बना गई कि चाहकर भी टूट नहीं सकती शायद कोई समेटने वाला ही नहीं रहा एनुअल बजट की रिपोर्ट मुझे एक घंटे के अंदर चाहिए और तुम वैसी देर से आए हो इसलिए लाइबा की पेंडिंग रिपोर्ट का काम तुम्हें कर चाहे कितनी देर लगे उन्होंने रात आठ बजे घर पे दावत रखी है जल्दी आने को कहा <laughs> तुमने कभी सोचा था तुम्हारे एजाज में दावत रखी जाए शर्म तो आती होगी थोड़ी सी मेहमानों की खातिरदारी मैं कर लूंगा अच्छी तरह तुम काम पूरा करके आओगे जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा जब मैं तुम्हारे पास नहीं हूंगा रफी ऐसा मत सोचा करो जहां भी जाओ मेरी बन के जाओ रफिया आज ऑफिस नहीं गई क्या 
اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے عمران بھائی اپنے بیٹے کے لیے ہمارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں کچھ سوچا تم نے اس بارے میں اس بارے میں میں نے ربیہ سے اب تک بات نہیں کی کتنا بے وقوف تم اور بناؤ گی مجھے ہم اپنے گھر کی لڑکیوں کو یونیورسٹی اور آفس عشق لڑانے کے لیے نہیں بھیجتے اور جس عشق کو تم نے اپنی ممتا کی آڑ میں پروان چڑھایا ہے اس کا نتیجہ تم اس کمرے میں جا کر دیکھ لو زندہ لاش کی طرح پڑی ہے تمہاری بیٹی اور ہاں عمران کو اگلے ہفتے میں نے گھر پہ بلایا ہے تمہیں صرف بتا رہا ہوں پوچھ نہیں رہا سارے اسائنمنٹس ہم لوگوں نے آج ہی ختم کر دیے ٹھیک ہے میری کال آ رہی ہے ہیلو ابیر ہیلو راہیل مجھے پوچھنا تھا کہ میرے جانے کے بعد کوئی آفس تو نہیں آیا تھا نا مجھے ڈھونڈنے تو کوئی نہیں آیا تھا نہیں کس نے آنا تھا اور تم اتنی گھبرائی بھی کیوں نہیں کچھ نہیں बाद में बात करते अबीर एक्सक्यूज मी इसका तो अल्लाह ही हाफिज है भाई بے وقوف ہو تم جو کام نہیں آتا وہ مت کیا کرو کتنی بار کہا ہے میں ہوں نا بیٹا امی اب میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کو نہیں بلا سکتی بلکل بلا سکتی ہوں وقت کے ساتھ سب کچھ سیکھ جاؤ گی اتنی جل بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اچھا نا اس کو نہیں کرے ایسے مجھے اور درد ہو رہا ہے اچھا نا اتنا نہیں جلا ہے دیکھنے تو دو مجھے جی میرے کپڑے اس طریقے کر دو جی کرتی ہوں بڑا افسوس ہوا صبح تمہیں لانج میں سوتا ہوا دیکھ کر ویسے افسوس تو ہوتا ہوگا یہ سوچ کر کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ بھی تمہارا نہیں ہے تمہارا کمرہ اس میں رکھی ہوئی چیز ہیں تمہارے بدن پہ کپڑے جس کمائی سے آتا ہے وہ بھی تمہارے ماموں کی وجہ سے ہے بائی دو ہے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ آئرہ سے کوئی تعلق نہیں تمہیں کیا لگتا ہے جب وہ میری منگیتے رہی ہوگی تو ہم نے تنائی میں کچھ لمحے ساتھ نہیں گزارے ہوں گے 
तुम जब भी उसे मोहब्बत से देखोगे तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी हमारी तनाई भी अब तुम्हारी नहीं रही सबकी दलेरी की दात देनी चाहिए मेरी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं बैठकर आसान और ये हनीमून कहां से आ गया बीच में मैं तो यार ये पूछने आया था कि जुनेद का बारा को तलाक दे रहा है अब क्यों फोन कर रहे हो मुझे आसान जी सलमा तुरंग मौला रंग दे इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैं अपने खुशी से तैयार हो रही हूं मैं सिर्फ आपकी अम्मी का दिल रखने के लिए कर रही हूं ये जिंदगी इतनी मेहरबान नहीं रही मुझ पर कि मुझे गलत फहमियां पालने की फुर्सत मिले और सही कहा आपने माओ का दिल जरूर रखना चाहिए ये बात आपसे और मुझसे बेहतर कौन जानेगा सालगिरह वाले दिन टॉर्चर क्यों कर रहे हो हमें समेत से ऑफिस की छत पे क्या कर रहे हैं पहले बताओ गिफ्ट कैसा बहुत अच्छा है अब नीचे चलें वैसे भी रात को हम मिलने वाले थे ऑफिस के पीक आवर्स हैं मुझे मेरी सीट पे होना चाहिए तुम जानती हो ना ये दुनिया प्यार करने वालों के लिए बहुत ज्यादा है ये क्या बोलने जा रहे हो अभी हम मैंने सोचा मैं इस बर्थडे पर तुम्हें कोई ऐसा गिफ्ट दूं जो तुम जिंदगी भर याद रखो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें हक करूं और शहर में इससे ज्यादा सुकून वाली जगह कोई नहीं मिलेगी मुझे जानते हो ना तुम बिल्कुल पागल हो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कब तक अकेले रहोगे बेटा जब सोच ही लिया है कराची में रहना है तो फिर शादी भी कर लो ना इन बातों का वक्त नहीं है 
और किस बात का इंतजार कर रहे हो बेटा अच्छा कमाते हो अच्छा खाते हो कहीं इस शहर की हवा तो नहीं लग गई तुम्हें आप मुझे ऐसा समझती हैं? नहीं समझती तभी तो कह रही हूँ हमने कौन सी जोर जबरदस्ती करनी है तुम्हारे साथ जिसमें तुम्हारी खुशी उसी में हमारी रजा है कोई तो पसंद होगा तुम्हें कोई पसंद नहीं हम ही दरवाजे पे भी आया मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ख्याल रखिएगा चलो टेक केयर बेटा सोचा था बहुत बड़े लेवल की दावत करूं फिर मैंने कहा फिलहाल यही सही सलमा आसान कहा है जी वो अपने कमरे में है बुलाओ ना उसे मैं अभी बुला आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं डैड मैं खुद ही आ गया शुरू नहीं क्या खाना दोबारा इंतजार कर रहे अच्छा इंतजार करना आता है आपको कल तो बड़ी जल्दी का मुजाहरा किया था आपने हाँ बेटा काम कैसे चल रहा है तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है बेटा जरा काम से ब्रेक लेकर तुम दोनों हनीमून की तैयारी करो घूमो फिरो एंजॉय करो अपने मामों के पैसों से जाओगे नहीं आप सबकी दलेरी की दात देनी चाहिए मेरी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं बैठकर आसान और ये हनीमून कहां से आ गया बीच में मैं तो यहां ये पूछने आया था कि जुनेद का बारा को तलाक दे रहा है बस आसान बहुत देर से मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूं अब एक लफ्स भी और नहीं अभी तो और भी बहुत कुछ सुनने को बाकी है इतनी जल्दी हिम्मत हार गए बाय द वे नाइस ड्रेस आयरा इस रंग में हमेशा तुम क्या मत आती हो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए तुमने मुझे एक पछतावे से आजाद कर दिया तुम्हारे एक मजाक ने मेरी बेटी को मजाक बनने से बचा लिया वरना वो तुम जैसे बदतमीज शख्स के साथ एक दिन भी नहीं गुजार सकते रहना तो अब उसे इसी घर में है चाहे भाभी बनकर चाहे बीवी बनकर और आप इतना बोल क्यों रहे खाना खाए मेहमान जो ठहरे खाना खाए ना हसान तुम्हारे पागलपन की जगह ना इस दावत में ना इस घर में अपने आप को ठीक कर लो जाओ ऐसे ये क्या पागलपन है Enjoy the dinner. मैं बहुत शर्मिंदा हूं काश मैं ना कह देता काश आप इनकार कर देती 
फर्ज ने हम दोनों की जबान बांध दी आप प्लीज मत रो चले प्लीज आप यहाँ से चले जाए मुझे छोड़ दें अभी मुझे इतनी इज्जत मत नहीं कि मुझे अपनी बेजती महसूस होनी शुरू हो जाए प्लीज जाए यहाँ से घूर क्या रहा है गेट खोल सर आप अंदर नहीं आ सकते हमें मना किया गया तो जानते है तू तो किससे बात कर रहा है तेरी इतनी औकात तू मुझे रोके किसके कहने पे रोक रहा है मुझे बोल सर राहील साहब ने सर आप अंदर नहीं अबे हाथ नहीं लगाना मुझे क्योंकि तुम सबको मैं जाइए सर मुझसे मैं जानता हूं तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा की है लेकिन आगे चल के तुम जान जाओगे कि जो कुछ भी हुआ वही बेहतर था मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूं और कुछ देर वहीं कायम करूं तुम जानती हो कि मिशी की ख्वाहिश थी कि मैं और वो तुम अपने आप को अकेला मत समझना यहां सब लोग तुमसे प्यार करते हैं और सलमा भाभी तो तुम्हें अपनी बेटियों की तरह चाहती है आप फिक्र ना करें अब इससे ज्यादा अकेला आप मुझे कर भी नहीं सकते हर कोई अपने जात में अकेला ही होता है ये तन्हाई तो सालों से मेरे साथ है तो मैं क्यों खुद को अकेला महसूस करूंगी लेकिन साहब जी सब लोग अंदर हैं आप यहां बैठे हैं अकेले अंदर घुटन हो रही थी मुझे इसलिए बाहर आ गई क्यों मायूस हैं आप जो शख्स मुझे इस घर में सबसे करीब से जानता है उसे मुझसे सवाल पूछना चाहिए जानता हूं सब जानता हूं दिल कट रहा है मेरा आपकी इस हालत को देखकर पता नहीं जब भी अभी भी पर क्या बीत रही होगी काश आपने घर वालों को बता दिया होता क्यों खुद को इतनी बड़ी आजमाइश में डाल लिया आपने जिसकी हंसी की आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरसते थे उसकी किस्मत पे अपने हाथों से आंसू लिखती जिससे मेरी आवाज सुनने बगैर एक रात नहीं गुजरती थी और सारी जिंदगी कैसे गुजारेगी मेरे बगैर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर दिया मैंने इनायत जी साहब
खुश रहे खुदाई तेरी तुझसे ना कल तुम मुझे किसी से मिलवाने वाले थे ना नहीं अम्मी को, कोई नहीं बस ऑफिस के कुछ कॉलिग्स थे अब मुझसे झूठ भी बोलोगे क्या मैंने आपसे कभी झूठ बोला आज तक झूठ बोलने वाले और सच छुपाने वाले में ज्यादा फर्क नहीं होता बेटा दोनों सूरतों में नुकसान सच का ही होता है माफ कर देना बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई मेरी खामोशी तुम्हारी खुशियां खा गई और और मेरी भी मुझे पता है मुझे क्या करना है अब हमारा ये मेगा प्रोजेक्ट हसान हैंडल नहीं करेगा उसे पता होना चाहिए कि बाप के साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है तुम इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल जुनैद को दे दो बाकी बात मैं खुद कर लूंगा उसे बदतमीज लड़का तमीजी नहीं है बिल्कुल अब क्यों फोन कर रहे हो मुझे एहसान जी सलमा जुनेद सलमा वो हॉस्पिटल से फोन आया कि हसान के एक्सीडेंट हो गया है बेटा हसान मेरा बच्चा मेरी जान तुम ठीक तो हो ना बेटा चले जाए यहां से नहीं हो मैं आपका बेटा गैरों से भी पत्थर शुरू किया तो ने मेरे साथ डॉक्टर साहब कोई सीरियस बात तो नहीं है ना ये घर तो जा सकते हैं नहीं नहीं ये ठीक है बस मामूली सी चोट आई है ना शादी की रात आयरा को सरप्राइज देना चाहता था मैं यॉट बुक करवाई थी मैंने सोचा तो कुछ देर बाद आप लोगों को भी वही ले जाऊंगा वक्ती तौर पर डराने के लिए आप लोगों से एक मजाक किया और इतनी बड़ी सजा दे दी इतनी बड़ी सजा तो आपको पता होगा कि इससे पहले भी इनका एक शादी के बाद शुरू शुरू घर में इतनी रौनक इतनी चहल पहल होती है कि इंसान को अपनी आवाज़ तक सुनाई नहीं देती इतना हंगामा बरपा होता है लड़कियां तरस जाती हैं तनाई के कलमे को और आप यहाँ अकेली खड़ी हैं मेरी अम्मी भी यही कहा करती थी शायद ठीक ही कहती थी इतना शोर है इस सन्नाटे में कि चाह भी मुझे अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही खो गई हूँ कहीं वापसी का रास्ता ही नहीं मिला शोहर है वो मेरा वो मुझे 
मुझे खुशी दे तकलीफ दे उसका और मेरा मामला है तुम कहा से बीच में आ गए ये इंसाफ है तुम्हारा अभी अपनी शादी छोड़कर तुम्हें अपनाने आया और तुम्हें किसी और के साथ भी भरी महफिल में इतराफ किया कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ जलील करके निकाल दिया वहां से तुरंग मौला रंग दे में तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में तकलीफ में हूं लेकिन तुम्हें क्या परवा तुम्हें से क्या कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया और मुझे घुसने नहीं दिया क्या बड़ा गहरा दोस्त निकला रहा है तुम्हारा उसने गार्ड्स को ही कह दिया कि मुझे घर में घुसने ना दे क्या अगर मिलना नहीं था तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी हसा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता मेरा यकीन करो मैं नहीं जानती कि उसने ये किया दरवाजा खोलो ओपन द डोर अभी क्या समझते हो तुम अपने आप को हाँ राजा आराम से बात नहीं आना मुझे अंदर जानती हूं मैं कि तुम यही चाहती हो तुम कौन होते हो हसान को मुझसे मिलने से रोकने वाले बोलो जवाब दो चुप क्यों हो तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा तुम्हें तकलीफ पहुंचा था अभी डर गया था शोहर है वो मेरा वो मुझे खुशी दे तकलीफ दे उसका और मेरा मामला है तुम कहा से बीच में आ गए वजह से वो इतनी तकलीफ में है उसने अपनी जबरदस्ती की शादी रुकवा दी अपने घर वालों से इतनी बेजती बर्दाश्त की उसने एक्सीडेंट हो गया उसका इन द हॉस्पिटल कैसे होते हैं तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्लीज ये पर्दा अपनी आंखों से उतारो कि इससे पहले बहुत देर हो सब नजर आ रहा है मुझे तुम्हारे इरादे तुम्हारा झूठ और मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती रो तड़पो मरो मेरी चीजों को भी नहीं छोड़ा बचपन से ही ऐसा है हमारा मेकअप भी उसी ने सेट करके रखा होगा जी लगता तो यही है मैं हमेशा इतनी जल्दी में होती हूँ दोबारा मुझे अपनी चीज सही जगह पे नहीं मिलती जिंदगी में आगे चल के शायद तुम उससे कितनी ही शिकायतें क्यों ना हो लेकिन ये कमरा तुम्हें कभी बिखरा नहीं मिलेगा इस चीज की गारंटी देती हूँ हर काम खुद से करना कभी किसी से शिकायत ना करना और हर बिगाड़ को संवारने की ऐसी आदत डाल दी हमें कि जैसे हम उसे अपना हकी समझ बैठे 
छोड़ो इन बातों को ये तो होती रहेंगी वो है कहा जुनेद का फोन क्यों आ रहा है तुम्हें तुमसे कहा था ना नंबर बदल डालो इतनी देर तो नहीं लगती नंबर बदलने में तुम्हें क्यों इतनी देर लग रही है तुम्हें परसों भी ये बात कही थी कि ये नंबर बदल डालो बदल डालो बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी नाश्ता भिजवा दू नहीं है अरे बेटा कुछ नहीं खाओगे तो कमजोरी हो जाएगी प्लीज जिद मत कल अगर थोड़ी देर आपके पास बैठ के रो लिया इसका मतलब ये नहीं है सर पे सवार हो आप बेटा मैं तो तुम्हारे लिए अम्मी मैं क्लिनिक जा रही थी तो आप ऐसा करें मेरे साथ चले क्या करेंगे आप घर पे सारा दिन अरे बेटा मैं घर में अकेली थोड़ी हूँ हजारों काम होते हैं और वैसे भी क्लिनिक जाके मैंने क्या करना हसान आपसे इस तरह क्यों बात करता है आप क्यों कुछ नहीं कहती उसे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है बस जरा उसे गुस्सा आ जाता है ना और कुछ नहीं बात करता है नहीं बात करते हैं थोड़ा तमीज से इतनी बेतकलुफी अच्छी नहीं आ रहा क्योंकि मेरी बेतकलुफी तुमने देखी नहीं है अभी कमाल है वैसे कहीं से नहीं लगता कि तुम किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो तुमसे ज्यादा तमीज तो तुम्हारे क्लर्क्स में होंगी माँ है ये तुम्हारी तमीज से बात करो इनसे तो मेरे से कि तमीज भी तुम ही कर लो ना इनसे तुम्हारे भी माँ नहीं अच्छा दोनों का दिल लगा रहेगा तुम्हें मदद की जरूरत है बेहतर होगा अगर तुम अपना इलाज करा लो क्या कहा तुमने मुझे मुझे उसे रोकना चाहिए था आपको ये इंसाफ है तुम्हारा अभी अपनी शादी छोड़कर तुम्हें अपनाने आया और तुम यहाँ किसी और के साथ भी भरी महफिल में इतराफ किया कि तुमसे मोहब्बत करता हूं जलील करके निकाल दिया वहां से घर में हर लम्हा बेजती बर्दाश्त करता हूं तुम्हारी वजह से और तुमने ये किया मेरे साथ मैं तुम्हारी गुनेगार हूं मुझे माफ कर दो मेरी हर चीज तुम्हारी है मेरा वजूद मेरी जिंदगी ये घर इसका एक एक कोना तुम्हारा ही मुंतजर है तुम यहां से जब जाते हो तो इतनी यादें छोड़कर जाते हो कि अपने घर में मेरा दिल नहीं लगता अब तुम यहां से नहीं जाओगे कोशिश करूंगा मैं बहुत जिम्मेदारियां मुझ पर काम का बोझ भी है ताकि मेरा भाई हनीमून में जो जा रहा है हर लम्हे मजाक बनता उस घर में मेरा लेकिन तुम्हें कहते तो ऑफिस नहीं 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 नहीं
आओ तो मेरे साथ नहीं बैठो आओ तो सान ऑफिस में है क्या नहीं वो यार नहीं है कोई काम है तुम्हें पता नहीं सुबह सुबह गुस्से में घर से चला गया न खाया ना पिया ना आराम किया पता नहीं किस हाल में होगा सलमा मैं झमेलों में नहीं पड़ सकता वो घर और उसमें रहने वालों की जिम्मेदारी तुम्हारी है तुम एक बेटा नहीं संभाल सकती जब तुम जानती हो कि एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है फिर तुम उसे गुस्सा क्यों दिलाती हो ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है जो आज तुम्हारे सामने आ रहा है लेकिन याद रखना अगर उसे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे तुम समझे तुम कि मैं हसास हूं सलीका मंद हूं मूवीज देखकर इमोशनल हो जाता हूं लेकिन लेडीज परफ्यूम देने की क्या जरूरत है ये वो परफ्यूम है जो मैं यूज करती हूं अच्छा है मेरी खुशबू हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी इससे बेहतर गिफ्ट और क्या होगा तुम तो हर वक्त मेरे साथ होती हो मुझे फुर्सत कब मिलेगी तुम्हें खुशबू से याद करने की ये बात तुम अभी नहीं समझो जब मैं दूर जाऊंगी तो यही खुशबू तुम्हें रुलाएगी जैसे तुम देखकर हंस रहे हो इस छोटी सी बॉटल में बहुत ताकत है आजाब ढा देती है मोहब्बत करने वालों को नंबर चेंज कर लिए चाहे तो आप चेक कर लें उसका नंबर भी डिलीट कर दिया और उसकी रबिया अब इस कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे उसकी याद दिलाए बेटा मैंने खाना गर्म कर दिया है खा लेना आज की बदतमीजी के लिए सॉरी नहीं पड़ रहा एक बात याद रखो जो चीज मेरी होती है वो सिर्फ मेरी ही रहती है क्या प्रूफ करना चाहती हो शादी करके कि तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी दोनों खानदानों की इज्जत बचा ली कैसी इज्जत 
सब लोग हंसते हैं तुम लोग तुम्हें जो करना है कर लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और लोग हम पर नहीं तुम पे हंसते हैं जिस शख्स की पहचान ही एक मजाक हो उसके मजाक का कौन बुरा मानेगा रास्ता छोड़ो मेरा आयरा अम्मी के हाथ पर चोट लग गई है आप जाकर देख लो अम्मी कैसे लगी अभी अभी तो लगाई है अभी तो शुरू भी नहीं हुई देखने में तो अच्छी लग रही है तुम्हें पसंद है क्या अम्मी मैं आपके हाथ की बात कर रही हूँ आपको चोट लगी है ना मुझे क्या हो गया मुझे कोई चोट नहीं लगी अच्छा मैंने शायद गलत सुना काफी लेट हो गया फिर कल मिलते हैं ठीक है ओके अल्लाह हाफिज तुम इतनी देर से आयो कब से वेट कर रहे देर कहा हुई बारह तो बजे लेकिन यहाँ के लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं ये लोग मुझसे ज्यादा जरूरी कब से हो गए तुमसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं तो? इस चौकीदार ने मुझे रोका था ना उसको तुम तो? में किसको मेरी जरूरत है जो वहां रहकर अपनी बेजती बर्दाश्त करो अभी और इसी वक्त वापस आओ मेरा नहीं तो कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल कर लो नहीं होगा मैं रह लूंगा किसी ठिकाने आपको इससे क्या मैं जीऊ मरू या सड़कों पे मारा मारा फिरता रहूं मुझे इस हालत में पहुंचाने के जिम्मेदार आप खुद है बेकर होना मंजूर है बेजत होना नहीं बाप से कोई इस तरह बात करता है बाप खबरदार जो आइंदा अपने आप को मेरा बाप कहा आप मेरी अम्मी के शोहर हैं बस और कोई ताल्लुक कायम करने की कोशिश भी मत करिएगा इंसान चाहे कोई भी रास्ता इख्तियार कर ले दिल में खलिश से रहती है कि शायद दूसरा रास्ता बेहतर होता काश मैं वो ना करता तुरंग मौला रंग दे अम्मी क्या बात है आप ठीक तो हैं कुछ नहीं बेटा मुझे घबराहट हो रही थी मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ ये कोई पूछने वाली बात है आ जाए अंदर आए बैठे पता नहीं आसान कहाँ चला गया है मैं क्या करूँ आटा शायद गलती मेरी है जो मैंने ये शादी होने दी 
मगर मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं है कि मेरा अपना बेटा मुझे इस तरह से दुधकार दे पता नहीं कहा है किस साल में क्यों मुझे इस तरह से अजाब दे रहा है वो क्यों मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है आपकी कोई गलती नहीं है इतना परेशान मत हो हसान ठीक ही होगा किसी दोस्त के घर रुक गया होगा तुम तो मुझसे नाराज नहीं हो ना बेटा कैसी बातें कर रही है वहां से भला कोई नाराज हो सकता है खुश रहो ठीक रहो बेटा उसके किसी दोस्त से पता करूं क्या पता वहां ठहर गया रहने दो से कोई फायदा नहीं खुद वापस आ जाएगा बाप को तो छोड़कर जा सकता है लेकिन दौलत को नहीं मैं थक चुका हूं जुनेद पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है मुझे अब वो आप प्लीज आराम करें सब ठीक हो जाएगा मैं कह रहा हूं कह देना ही मेरे लिए काफी जुनेद खुश रहो परेशान थी हूं बात करते करते सो गई सोचती हूं कि अगर हमारी माए जिंदा होती तो क्या हमें भी उनके दुख का इतना एहसास होता जितना किसी और की माँ की तकलीफ को देख के हो रहा है इंसान बहुत खुद गर्ज होता है आयरा सारी जिंदगी गफलत में गुजार देता जो नजर के सामने उसे छोड़कर पता नहीं किस खोज में लगा रहता है और जब अपनी सारी नेमतों को खो देता है तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता उसके पास हम दोनों भी शायद बहुत कुछ खोकर बैठे हैं तभी ये तकलीफ महसूस कर खुदकर्ज तो नहीं है इंसान बेबस है तो वो है जो हमें बेसकूनी में छोड़कर खुद चैन की नींद सो गए तो पता है मैं क्या चाहती हूँ कि मैं अपना सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजार वक्त ही तो गुजार रही हूँ हाँ लेकिन इतना वक्त गुजारने के बावजूद भी कुछ लम्हे मुझे अभी तक नहीं मिले सुबह का नाश्ता शाम की चाय हमने अभी भी कभी साथ नहीं की चलो ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो बना देना उसे बना चाहता मेरे लिए ये देखो ये क्या है एक दफा यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया में तुम खाना खा के चले गए मैं बहुत देर तक वहाँ बैठी रही कि शायद तुम वापस आओगे मगर तुम नहीं आए वहाँ टेबल पर तुम्हारा बचा हुआ खाना और ये चम्मच पड़ा हुआ था मैंने चम्मच उठा लिया और बहुत दिन तक इसी से खाती रही तुम लड़की अभी ना अजीब बचगाना रखते करती हो हाँ तो अबीर मैं तो इसे मोहब्बत करती हूँ
से वहां पर करते हो ना सारा को भूल गया हूं अगर तुमसे मोहब्बत ना करता तो तुम्हारे इतने करीब ना होता मोहब्बत तो दूर से भी हो जाती है पता नहीं तुम्हारे इतने करीब रह के भी मुझे अकेलेपन का एहसास क्यों होता है जैसे कि तुम यहां होके भी यहां पे नहीं हो अगर तुम चाहती क्या हो मैं तुम्हारे बीवी की हैसियत से रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वालों के साथ मेरे लिए रिश्ता बहुत अहम और बहुत पाकिज है अगर ये लोगों की नजरों में दिन ब दिन गाली बनता जा रहा है तो मारतें किसी हाल में खुश नहीं रह सकती इसने कहा कि मेरे घर वालों को पता चला तो मेरा तुमसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा ये चाहती हो तुम नहीं जब मैं हमारे रिश्ते के बारे में सोचती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ और ज्यादा सोचा मत जो चिड़ होती है जो लम्हा है उसे एंजॉय करना सीखो मेरा हेयर कैच है कहाँ गया अरे यही तो था भाई मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर दू नहीं इट्स ओके okay. मैं खुद चली जाऊंगी मम्मी की जिद थी कि मैं आपको आज रात खाने पर ले जाऊं एक्चुअली जब से आप आई हैं आप तो जानती हैं अगर आपको एतराज है तो कोई जबरदस्ती नहीं है नहीं तो ओके चलेंगे आसान हसान 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 आज मम्मी का बहुत है आज हमारी याद कैसे आ गई मैं अम्मी से मिलती अम्मी वो तब तक थी जब तक तुम यहाँ रहती थी अब वो सिर्फ मेरी बीवी है हटे आप मेरे आगे से अरे अपने बाप से कोई इस तरह बात करता है बाप खबरदार जो आइंदा अपने आप को मेरा बाप कहा 
आप मेरी अम्मी के शौहर हैं बस और कोई ताल्लुक कायम करने की कोशिश भी मत करिएगा अगर मुझे बेटी की तरह रखा होता तो आज बाप का लफ्ज सुनकर इतनी घिन नहीं आ रही होती मुझे लिसन टू मी तुम हमारी जिंदगी से जितना दूर रहो उतना ही तुम्हारे हक में बेहतर है वो तो तुम्हारे बगैर बहुत खुश है तुम हमेशा दूसरों पर बोझ थी हो और रहोगी और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती आइंदा यहां का रुख मत करना कौन आया था कोई नहीं जिसके इंतजार में तुम आधी हो रही हो ना वो तुम्हें कब कब बुला चुकी है बेहतर होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ प्रेजेंटेशन में से ये स्लाइड डिलीट कर दो मैं आपको एक और नया फॉर्मेट भेजूंगा आप उसी को फॉलो करना अभी मैडम दो दिन से ऑफिस नहीं आई हम समझे कि बीमार होंगी लेकिन अब पता लगा कि वो मोहतरमा तो मेहमान नवाजी में मसरूफ हैं भाई इसका फोन साइज बड़ा करना आजकल की लड़कियां वाकई बड़ी एडवांस हो गई मशीन चेक करना हम्म नहीं कुछ नहीं क्यों कुछ भेजा है क्या हाँ लानत भेजी जैसे ही पेपर निकला है ना अपने मुंह में चिपका लें क्या बना रही हो शहरियार अरे आप यहाँ हैं मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही हूँ वो अबीर ने नई रेसिपी ट्राई की थी उस तो चखने के लिए बुलाया था अच्छा नमक कम है यहाँ आने का आइडिया अम्मी का था मैं कल रात की बात कर रही आसान ने जिस तरह से मुझसे बात की थी आपने झूठ बोला ऐसे झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है लेकिन इतना तो कर ही सकता हूँ
अपनी ज्यादा ठीक नहीं है नमक नमक की ज्यादा ठीक नहीं है दरअसल घर में तेज नमक का खाना पकता है इसलिए आदत सी हो गई इंसान की खुद भी कोई पसंद होती है कुछ लोगों को अपनी पसंद रखने का कोई हक नहीं होता इसलिए क्या फायदा मैं आसान के रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है मैं पहले से जानती हूँ उसे फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे पहले उनकी शख्सियत के बारे में शक था और अब यकीन है इतना बुरा नहीं है। ये आप कैसे कह सकते इतना सब कुछ होने के बाद भी आप आपको पछतावा नहीं है शादी का पछतावे भी बड़ी अजीब चीज होते हैं आए ना किसी सही फैसले पर आपके पीछे छोड़ते हैं ना गलत फैसले इंसान चाहे कोई भी रास्ता इख्तियार कर ले दिल में खलिश से रहती है कि शायद दूसरा रास्ता बेहतर होता काश मैं वो ना करता काश कर लेता शायद जिंदगी बेहतर होती पछतावे और काश में बड़ी पुरानी दोस्ती बड़ा भारी लफ्ज है काश पीछा नहीं छोड़ता इसलिए पछताने का कोई फायदा नहीं है जो लिखा है वो तो हर हाल में होगा अब पता चल रहा है कि आपका दिल कितना बड़ा है जितना बड़ा मेरा दिल है उससे कहीं ज्यादा कमजोर है हमारा ख्याल है अगले महीने की पच्चीस तारीख शादी के लिए बहुत मुनासिब रहेगी हमें क्यों इतना क्यों ना भी अभी रंग मौला रंग दे भाई वाह किसी की दी हुई चीज से दिल लुभाना कोई तुमसे सीखे तुम जैसे शख्स के साथ कौन जिंदगी गुजार सकता है और इस कब्रिस्त नुमा घर की वीरानी मेरी वजह से खत्म होती है तुम मोहब्बत और शादी के नाम पर इस्तेमाल की जा रही हो इतने सालों में जो भरोसे का गड़ा खोदा है ना उसमें अच्छी तरह धस चुके हैं आप इसलिए कुछ दिखाई नहीं देते आपको इंसान दिल और दिमाग में बटा हुआ है कब कौन किसे मारते जुनेदारा की तलाक से ये मामला हाल हो सकता है जग खुद वर्ष बड़ा